Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and from today onwards, I am going to start a video lecture series on law of contracts. Basically, we will cover Indian Contract Act 1872, all the important sections, hai, general contract, specific contract, everything slowly and steadily will be covered by me. So to begin with, in today's video, we will be discussing what is a contract, what are you know, the various essential elements of a valid contract? How does a valid contract comes into existence? Because this is the first video lecture series on Indian Contract Act. Pe. So we'll be beginning understanding the very important term contract itself. We will discuss the contract in today's video. So to begin with, Indian Contract Act 1872. It is an act, a an law hai, which is regulating contracts in India. Day-to-day -day basis, pe, everybody is knowingly or unknowingly entering into various contracts. हम लोग हर रोज बहुत सारे contracts में enter होते हैं. We are all tied up with contracts everywhere around us. उन contracts के साथ deal करने के लिए Indian Contract Act को बनाया गया है. Basically क्या रहता है? इसके अंदर हम general principles को study करेंगे कि what are the principles of a contract? किस तरीके से और कब contracts आते हैं? And if in case एक इंसान breach of contract करता है, यानि कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करता तो उस इंसान को हम डेफिनेटली जिस इंसान को इंजरी हुई उसको हम कॉम्पेंसेशन भी दिलाएंगे बाय वे ऑफ डैमेजेस इस तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वर्क करता है सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल 238 सेक्शंस हैं जिसमें से सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 जनरल प्रिंसिपल्स के साथ डील करते हैं हम उसी को जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स का नाम देते हैं जनरल प्रिंसिपल्स को ही स्टडी करेंगे हम पहले और बाद में हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे Indian Contract Act September 1, 1872 को enforce हुआ था और उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पहले 75 sections दे came into existence बाद के जितने भी 238 sections हैं in all तो वो बाद में enforce किए गए बाद में they were you know inserted into the Indian Contract Act and a point to be noted is that it is an 1872 contract अब mind में ये आता है कि 1872 के Contract Act को हम आज भी follow करते हैं जो Britishers के time पे बनाया गया था yes my friends we are आज के टाइम पे भी हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर एनफोर्सेबल उसका रीजन क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 372 सब क्लॉज 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या कहता है कि जितने भी लॉज इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले आए थे वो सारे लॉज इंडिया में एनफोर्सेबल रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है वो एनफोर्सेबल हैं जस्ट लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 व्हिच केम इनटू फोर्स ऑन सितंबर 1 1872 प्रोवाइडेड उनके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए विद द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और तब तक वो ऐसे ही रहेंगी जब तक दे आर नॉट अल्टर्ड दे आर नॉट रिपील्ड और अमेंडेड बाय द कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर हमारा कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर क्या है पार्लियामेंट तो जब तक पार्लियामेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी भी प्रोविजन में चेंजेस नहीं करता तब तक ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज को सेक्शन 372 सब क्लॉज 1 उसी तरीके से इंडिया में चलता रहेगा इट मींस ऑल द लॉज एनफोर्स्ड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया Prior to the commencement, immediately before the commencement of the Indian constitution, they shall continue. Isi tarikhe se enforce rahenge until and unless they are altered, appealed or they are altered, repealed or amended by the competent legislature. So, yehi reason hai ki kiyo Britishers ka banaya contract act hum aaj bhi follow karte hain because isme aisa kuch bhi nahi hai jo mare Indian constitution ki provisions ke saath nahi consistent. It is, everything is consistent. Iski principles consistent hai. Or important point yeh bhi hai. कि जब से आर्टिकल 370 अब्रोगेट हुआ है उसके बाद से ये इसके जो प्रोविजंस हैं दे आर इवन एनफोर्सेबल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आल्सो पहले वहां पे नहीं लगता था ये इट वाज नॉट एनफोर्सेबल बट आफ्टर द अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये जम्मू एंड कश्मीर में, में भी एनफोर्सेबल है अब टू बिगिन विद मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको टर्म्स बताना चाहती हूं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है सबसे पहले यू विल कम अक्रॉस एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट तो ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज मेंट बाय एन एक्सप्रेस Contract or an implied contract. Express contract, as the term itself indicates, ये express होती है. Express मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ को हम बोलकर या लिखकर express करते हैं. यानी कि कोई भी जब offer होता है, यानी कि आप किसी को कोई offer करते हो, कोई proposal किसी के सामने रखते हो, it is termed as expressed. उसको express जब तब कहोगे when you have either spoken it, either it is a word of mouth or a piece of writing. यानी कि एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं या तो वो ओरल होंगे या वो रिटर्न होंगे यानी कि इफ इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग अगर आप किसी चीज को किसी के सामने लिख कर रखते हो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में दैट इज एन एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग या फिर एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन आल्सो बी अ वर्ड ऑफ माउथ यानी कि वो ओरल भी हो सकता है यानी कि अगर आप बोलकर भी किसी को कोई ऑफर रखते हो वो भी जो ऑफर है अगर वो एक्सेप्ट होता है 
सामने वाले की तरफ से वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे यू नो देर आर टू पर्सन टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली दो लोग ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जहां पे अ पर्सन इधर यू नो यू नो बाय अ पीस ऑफ राइटिंग और अ वर्ड ऑफ माउथ एक्सप्रेसली किसी को अपना ऑफर रखता है उसको आप एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज इम्प्लाइड एज द टर्म इट सेल्फ इंडिकेट इम्प्लाइड मतलब इट इज इन्फोर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज आई एल लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो वहां पे कुली होता है अब कुली को कभी ये नहीं कहते कि मेरा सामान उठाओ दे आर ऑलवेज रेडी वहां खड़े होते हैं और वो आपका जो लगेज है उसको कैरी करते हैं इट इज एन एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ये वेंटर्ड इनटू एन एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट विद दैट कुली आपने ना कुछ लिखा और ना कुछ आपने बोला ना कोई डॉक्यूमेंट साइन करी और ना ही आपने उनको कुछ बोल ऑफर किया आपने ये नहीं कहा था कि मेरे लगेज को कैरी करो बट उन्होंने किया इट मीन्स इट इज इन्फोर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज पार्टीज के कंडक्ट से आपने इन्फोर किया कि येस बी एव एंटर्ड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट आपने अपने सामान अपना लगेज उनका उठाने को अलाउ किया एंड ही हैज कैरेड इट क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है तो ये क्या होता है एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है विच इज नीदर बाय वर्ड ऑफ माउथ और अ पीस ऑफ राइटिंग बट इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज आई लाइक टू गिव यू वन मोर एग्जाम्पल अगर हम रेस्टोरेंट जाते हैं वहां पे हम एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करते विद दी रेस्टोरेंट उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि आप हमें सर्विसेज प्रोवाइड करोगे और हम आपको पे करेंगे इट इज इन्फोर्ड फ्रॉम द कंडक्ट कि इफ वी आर टेकिंग अ मील ऑब्वियसली वी हैव टू पे इसके पहले हम जाएं वी हैव टू पे फॉर द सर्विस इज रेंडर्ड बाई दी रेस्टोरेंट पीपल तो ये इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस मतलब जो बोलकर या लिख कर इट मे बी यू नो इधर रिटर्न एंड ऑरल बट अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट ऑरल एग्रीमेंट्स भी जो होती हैं ऑरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो होते हैं सिंस दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स वो भी वैलिड होते हैं आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैंने तो सिर्फ बोला था हमने कौन सा लिखित रूप में इसको लिखा सिंस इट इज नॉट यू नो जॉट डाउन सिंस इट इज नॉट रिटर्न तो ये वैलिड नहीं है आप ऐसा नहीं कह सकते तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नाउ आईड लाइक टू मूव ऑन टू वॉट इज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है एंड हाउ डज अ कॉन्ट्रैक्ट कम इन टू एग्जिस्टेंस बिफोर वी रीड दिस I'd like to give you an example. इससे हम सब कुछ समझेंगे ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से सुनना नाउ सपोज देर आर टू पीपल ए एंड बी ए मेड एन ऑफर ऑफर यानी कि ए ने बी के सामने एक प्रपोजल रखा दट आई विश टू सेल माई का फॉर रुपीज टू लैक्स विल यू बाय माई का बी एक्सेप्ट द प्रपोजल विच इज गिवेन बाय ए एंड बी कहता है येस आई एम विलिंग टू बाय योर का फॉर रुपीज टू लैक्स दिस इज एन एलस्ट्रेशन विच आर ड्रॉन योर अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखना क्योंकि ए ने एक ऑफर रखा बी के सामने यानी कि ए ने एक प्रपोजल रखा बी के सामने ए कौन हुआ ऑफरर जिसने ऑफर रखा ऑफरर या फिर प्रपोजल हम प्रपोजल वर्ड यूज करेंगे बिकॉज ऑफर इज अ वर्ड विच इज यूज इन इंग्लिश लॉ हमारे इंडियन लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम प्रपोजल वर्ड यूज करते हैं तो क्योंकि ए ने बी के सामने एक प्रपोजल रखा तो ए इज अ पर्सन कौन हुआ वो प्रपोजर हुआ प्रपोजर इज समी हु प्रपोजेज यानी कि हु मेक्स एन ऑफर हु मेक्स अ प्रपोजल एंड टू होम दैट प्रपोजल इज मेड दैट पर्सन इज टर्म एज अ प्रपोजी यहाँ पे आपको समझ आ गई है दोनों टर्म्स प्रपोजी प्रपोजर ए इज द प्रपोजर एंड बी इज द प्रपोजी इज इट नाउ देर आर ऑब्वियसली हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज ही रहेंगी एक इंसान अपने आप के साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो यहाँ पे हमने देखा कि देर आर टू पीपल ए एंड बी दो लोग हैं एक आपका प्रपोजर है और दूसरा प्रपोजी है टू होम दैट प्रपोजल इज मेड अब प्रपोजल क्या था ए ने अपनी कार देनी है ना अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ए ने क्या रखा प्रपोजल रखा बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हुआ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस उसके बाद अब जब उन्होंने ये ऑफर और एक्सेप्टेंस रखा प्रपोजल और एक्सेप्टेंस रखा यहाँ पे क्या हुआ ए ने जब अपनी कार बी को दी टू लाख रुपीज में तो ए ने अपनी कार दी और बी ने टू लाख रुपीज दी इट मीन्स की जो कार है कार इज बेसिकली कंसिडरेशन फॉर बी ध्यान में रखना यहाँ पे दो प्रोमिस हुए ए ने प्रोमिस किया प्रोमिस वन इज द प्रोमिस मेड बाई ए ए ने फर्स्ट प्रोमिस किया बी के साथ कि आई एल गिव यू माई का और बी ने सेकेंड प्रोमिस किया ए के साथ कि आई एल पे यू रुपीज टू लैक्स इन रिटर्न तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है कि हमेशा जब भी दो लोगों में कॉन्ट्रैक्ट होगा प्रोमिस होंगे सेट ऑफ प्रोमिस होंगे एक नहीं बहुत सारे प्रोमिस होंगे एक प्रोमिस
यानी कि अगर यहाँ पे ए की कार जा रही है टू बी ए इज ऑल्सो गेटिंग समथिंग इन रिटर्न और उसको इन रिटर्न क्या मिलता है टू लाख रुपीज सिमिलरली अगर बी के दो लाख रुपए जा रहे हैं टू ए तो बी को इन रिटर्न क्या मिलता है अकार तो पॉइंट्स में यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमेशा पहले एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज रहेंगी एक प्रोपोजर रहेगा जो इस कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट की बिगिनिंग ही कहाँ से हुई थी प्रोपोजल से हुई थी विच इज मेड बाय ए अगर ए कभी ये ऑफर रखता ही ना बी के सामने तो क्या बी एक्सेप्ट करता नो no. तो सबसे पहला बिगिनिंग जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमें वो हमेशा क्या रहता है एक ऑफर ए ने प्रपोजल रखा बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया अब जब उन्होंने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया प्रपोजल की एक्सेप्टेंस हुई तो उसने किस चीज को बर्थ दिया एक प्रोमिस को प्रोमिस में सेट ऑफ प्रोमिस बने प्रोमिस वन एंड टू उसमें हमें क्या देखने को मिला कंसिड्रेशन कंसिड्रेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न बी को इन रिटर्न क्या मिला अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ए के लिए कंसिड्रेशन है टू लाख रुपीज बी के लिए कंसिड्रेशन है दैट कार विच इज गिवन टू हिम बाय ए कंसिड्रेशन आई अब जब उस प्रोमिस के साथ कंसिड्रेशन मिल जाती है तो उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन दो लोगों में एक एग्रीमेंट हो चुकी है बट उस अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है विच इज एनफोर्सिबिलिटी इस पॉइंट को ध्यान से देखना अब यहां से आप क्या समझ पा रहे हो कि एग्रीमेंट तो बन जाती है लेकिन एग्रीमेंट बहुत इजीली बन जाती है ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं सबसे पहले एक प्रपोजल रहेगा बिगिनिंग पॉइंट होगा अगर प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिलती है ए ने प्रपोजल रखा बी को बी ने उसको एक्सेप्टेंस दी दिस एक्सेप्टेंस गेव बोथ टू अ प्रोमिस प्रोमिस मतलब प्रोमिस वन एंड टू विच इज मेड बाय ए एंड बी टू ईच अदर जो उन्होंने एक दूसरे के साथ प्रोमिस किया ऑफ बाइंग एंड सेलिंग बायर एंड सेलर का जो रिलेशनशिप बना उसमें कंसिड्रेशन क्या थी कारण टू लाख रुपीज फॉर ईच अदर मतलब ईच पार्टी इज गेनिंग एंड लूजिंग एट द सेम टाइम लेन देन हो रहा है तो कंसिड्रेशन हुआ देन दीज टू थिंग्स दे कंपाइल जब वो जुड़ जाती हैं ठीक है यानी कि प्रॉमिस एंड कंसिड्रेशन इट गिव्स बर्थ टू एन एग्रीमेंट वो एक एग्रीमेंट को बर्थ देते हैं बट अगर वो एग्रीमेंट एन फोर्सिएबल बाय लॉ है अगर उसमें लीगल ऑब्लिगेशन आएंगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा इस चीज को भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ अब यहाँ पे एनफोर्सिबिलिटी के पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं एनफोर्सिबिलिटी का पॉइंट क्या कहता है कि अगर एक अग्रीमेंट ये अग्रीमेंट बन गई लेकिन इस अग्रीमेंट में कुछ असेंशियल एलिमेंट्स हैं अगर वो असेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल होंगे तभी हम कहेंगे कि इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ और अगर एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगी वो अग्रीमेंट तभी हम कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे कि इट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस अब एनफोर्सिएबिलिटी के लिए जो असेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत है वो कौन देता है हमें सेक्शन टेन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली सेक्शन टेन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड अस विद असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब वही पॉइंट आ गया कि अग्रीमेंट हम अग्रीमेंट तक आके हम रुक गए अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए यहां से यहां जाने के लिए इस स्टेयर को पास करने के लिए वी नीड वन मोर थिंग विच इज एनफोर्सिबिलिटी अब वो एनफोर्सिबिलिटी कब आएगी जब सेक्शन टेन के असेंशियल एलिमेंट्स कंप्लीट होंगे एनफोर्सिबिलिटी का मतलब होता है समथिंग विच इज रिकग्नाइज बाय लॉ अगर एक चीज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होती है उसका मतलब है कि इट इज रिकग्नाइज बाय लॉ उसको लॉ रिकग्नाइज करता है क्योंकि लॉ उस चीज को रिकग्नाइज करता है देन इन केस ऑफ वायोलेशन अगर कोई इस कॉन्ट्रैक्ट में ए या बी इनमें से कोई भी एक इंसान अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा सिंस इट इज रिकग्नाइज बाय लॉ लॉ विल डेफिनेटली आस्क दैट पर्सन टू ऑब्जर्व दैट यू नो हिज ड्यूटी लॉ विल कंपेल ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ तो लॉ कहेगा कि तुम ऑब्जर्व करो यू हैव लॉ विल कंपेल दैट पर्सन कि अपनी ड्यूटी को ऑब्जर्व करो यू हैव टू फुलफिल दैट इन दोनों में से अगर कोई भी ब्रीच करेगा तो इन्फोर्सिबिलिटी की ये इंपॉर्टेंस होती है कि अगर वो अग्रीमेंट सोशल अग्रीमेंट हुई फैमिली अग्रीमेंट हुई यानी कि वो लीगल अग्रीमेंट ना हुई लीगल अग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी है इन्फोर्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस ये है कि पहली बात तो अग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सिबिलिटी होगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा इन्फोर्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस ये है कि इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब ही क्या होता है समथिंग विच इज रिकग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ इट इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इन केस ऑफ ब्रीच अगर कोई एक इंसान ब्रीच करता है उसको फुलफिल नहीं करता या तो ए मना कर देगा अपनी कार देने से या बी मना कर देगा टू लाख रुपीज देने से अगर इनमें से कोई भी एक इंसान ब्रीच करता है देन कोर्ट विल डेफिनेटली कंपेल ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ कि तुम अपनी ड्यूटी को पूरा करो इट इज योर ऑब्लिगेशन यू हैव अ लीगल राइट एंड ड्यूटी एंड यू हैव टू फुलफिल दैट तो असेंशियल एलिमेंट्स क्या कहते हैं सेक्शन टेन सिंपली क्या कहता है पहले मैं आपको हिंदी में बिल्कुल प्रॉपरली इस एग्जाम्पल से समझाऊंगी सेक्शन टेन कहता है कि पहली बात तो
और फिर वो कहता है कि जब भी दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इट मस्ट बी अ फ्री कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट होना चाहिए यानी कि ए और बी इनको कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए इनके माइंड पे कोई किसी भी तरीका का प्रेशर या इन्फ्लुएंस किसी का नहीं होना चाहिए दीज टू पीपल मस्ट बी फ्री यानी कि ए अपने दिमाग से सोच सकता है ही इज कॉम्पिटेंट ठीक है और वो अपनी मर्जी से बी को अपनी गाड़ी बेचता है और बी भी अपनी मर्जी से उसकी कार को परचेज करता है फॉर रुपीज टू लैक्स कोई भी तरीके की धमकी जोर जबरदस्ती या अन ड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि आपका जो कंसेंट है टू बाय दैट कार एंड टू पे रुपीज टू लैक्स इन रिटर्न वो फ्री है किसी ने आपको धमकी नहीं दी है उस चीज को करने की यानी कि आप किसी के अंडर अन ड्यू इन्फ्लुएंस या प्रेशर वो काम नहीं कर रहे दूसरा दीज पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है लॉ कॉन्ट्रैक्ट में कि दीज पीपल मस्ट नॉट बी माइनर माइनर का मतलब है कि यू मस्ट नॉट बी बिलो 18 इयर्स ऑफ एज जो लोग 18 इयर्स और अब होते हैं उससे ज्यादा होते हैं वही लोग कॉम्पिटेंट होते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आपकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए या तो आप 18 इयर्स के हो या उससे ज्यादा हो आप माइनर नहीं होने चाहिए बिकॉज अगर कोई माइनर एग्रीमेंट करता है ना वो एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ एंड इफ एन एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इट विल नेवर गिव बर्थ टू अ कॉन्ट्रैक्ट तो माइनर की जो अग्रीमेंट होती है जब माइनर कोई एग्रीमेंट करता है कर तो लेगा वो लेकिन वो वॉइड रहेगी वॉइड मतलब वो कैंसल्ड है इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ अगर वो एनफोर्सिएबल नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा और वही हम रीड कर रहे हैं कि वॉट आर दी असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए दूसरा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि जब ये दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इनका जो ऑब्जेक्ट है यानी कि इनकी जो कंसिडरेशन है कंसिडरेशन मैंने बताया क्या होता है समथिंग इन रिटर्न जो आपको बदले में मिलता है गाड़ी देने के बदले में दो लाख रुपए ए को मिले और दो लाख देने के बदले बी को क्या मिली कार मिली यानी कि जो आपका कंसिडरेशन है इट मस्ट बी अ लॉफुल कंसिडरेशन यानी कि आपको ये से अनलॉफुल काम में नहीं होने चाहिए यानी कि यू मस्ट नॉट एंटर इनटू अ स्मगलिंग कॉन्ट्रैक्ट विद समबडी अगर यहाँ पे ए और बी स्मगलिंग कॉन्ट्रैक्ट करते तो इसका जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो कंसिडरेशन है ऑफ दिस एंटायर कॉन्ट्रैक्ट वही अनलॉफुल है इलीगल है स्मगलिंग इज इलीगल तो वहां पर भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ना होता क्योंकि अगर कोई चीज इलीगल है तो वो क्या होगी अनएनफोर्सिएबल जब वो एनफोर्सिएबल ही नहीं है तो वो सिर्फ अग्रीमेंट रह जाएगी वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगी तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो यही मैंने बताया अब हम मैं आपको बताती हूँ कि वॉट इज मेंट बाई सेक्शन टेन सेक्शन टेन के जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आई एल स्पीक नाउ कि असेंशियल एलिमेंट्स क्या कहते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अग्रीमेंट्स होंगे बट अगर उसमें क्या होगी इन्फोर्सिबिलिटी होगी और इन्फोर्सिबिलिटी के लिए हमारे पास असेंशियल क्या है वो यहाँ पे डिस्कस करें ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट विद अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर हियर बाय नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड आई होप अब आपको समझ आया कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है डेफिनेटली होगा लेकिन अगर उसकी इन्फोर्सिबिलिटी होगी एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब रिकग्नाइज बाय लॉ and in case of breach in case of violation jo court hai it will definitely compel observance of law to wo essentials kya hai ki it must be made by free consent of the parties free consent maine bataya zor zabardasti nahi honi chahiye competent to contract matlab it must not be an agreement by a minor theek hai competent to contract for a lawful consideration with a lawful object yani ki smuggling contract nahi hona chahiye and are hereby expressly not declared to be void yani ki ye bhi ek important point hai ki kuch agreements ko contract act indian contract act कुछ एग्रीमेंट्स को स्पेसिफिकली वॉइड डिक्लेयर करता है और वो वॉइड एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए यानी कि इसको हम आगे रीड करेंगे एंड आई आई विल यू नो लाइक टू टेल यू कि जो ये मैंने वर्ड्स यूज करे ना फ्री कॉन्सेंट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट ये हर एक वर्ड अपने आप में एक चैप्टर है आज हमारी बिगिनिंग इंट्रोडक्शन क्लास है इसको हम धीरे धीरे हर एक चैप्टर में कवर करेंगे बहुत सारे इन डेप्थ इसके कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे इट इज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट विच आई यू नो विश टू टेल यू स्लोली एंड स्टेडली विल बी कवरिंग एंड हियर बाय नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वर्ड का मतलब होता है कि कुछ ऐसी एग्रीमेंट्स है वर्ड एग्रीमेंट्स नाम से कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो सेक्शन 23 टू 30 में दे रखी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट में वो अग्रीमेंट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने स्पेसिफिकली डिक्लेयर कर दिए कि वो वर्ड है यानी कि अगर आप वैसी कोई अग्रीमेंट करते हो आई गिव यू एन एग्जाम्पल एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अगर आप किसी को काम करने से रोक रहे हो या अगर आप किसी एक इंसान के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो सपोज दीज टू पीपल ए एंड बी दे एंटर्ड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट में
Enforceability मतलब if it is recognized and protected by law and in case of breach court can compel observance of uh, you know law आपकी legal rights and duties होती हैं towards अब यहाँ पे A का एक legal duty है towards B कि उसको अपनी car देनी है B को and he has a right कि उसको दो लाख रुपए B से मिले similarly B की भी legal rights and duties हैं उसको right है to get that car and at the same time he has a duty कि उसको two lakh rupees pay करने हैं as soon as he is delivered that car तो so important क्या है एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए और एनफोर्सेबिलिटी कब होगी जब सेक्शन 10 के असेंशियल एलिमेंट्स कंप्लीट होंगे सेक्शन 10 मैंने आपको बता दिया विद दिस एग्जांपल सो आई होप आपको समझ आया होगा अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं और वो ये है कि जो लाइन मैंने अभी रीड करी उसको हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे व्हिच इज दिस रिप्रेजेंटेशन यानी कि एक जगह हमारे पास अग्रीमेंट है दूसरी जगह हमारे पास एनफोर्सेबिलिटी है लेकिन जहां पे ये दोनों मिलेंगी वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा बहुत सारी ऐसी एग्रीमेंट्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती क्योंकि बहुत सारी ऐसी एग्रीमेंट्स होंगे जिनकी इनफोर्सेबिलिटी ही नहीं है तो इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो आई वुड से ये आपको लाइन बहुत बार देखने को मिलेगी एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्या होता है कि ऑल अग्रीमेंट्स जितने भी अग्रीमेंट्स हैं दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि बहुत सारी ऐसी एग्रीमेंट्स होंगे जिनकी इन्फोर्सेबिलिटी ही नहीं है जैसे कि आप गिवन यू एन एग्जाम्पल अगर आप एक माइनर के साथ अग्रीमेंट करते हो तो वो इन्फोर्सेबल ही नहीं है कल को अगर माइनर अपना प्रॉमिस नहीं पूरा करता तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो बिकॉज इट इज अ वर्ड एग्रीमेंट ठीक है क्योंकि वो असेंशल में नहीं आती है आई यू गेटिंग इट तो हर एक एग्रीमेंट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देर आर अलॉट मेनी एग्रीमेंट विच आर नॉट इन्फोर्सिबल और रिकग्नाइज बाय लॉ यानी कि अग्रीमेंट विद अ माइनर All agreements are not contracts, but all contracts are agreements. हर एक contract तो agreement होगा because contract act जो है वो section टू sub clause H में define किया गया है और contract act की definition ही क्या कहती है All agreements enforceable by law are contracts. यानी कि जो agreement enforceable by law है वही contract है तो ये definition है Indian Contract Act में section टू sub clause H में contract की I hope अब आप आपको समझ आया contract की definition कहती है an agreement. Enforceable by law, and how will it be enforceable when essentials of section 10 are fulfilled? Is it? And this definition will help you to understand this concept very well. यहाँ पे जहाँ पे ये मिलती है वहाँ पे contract बनेगा. Similarly, agreement की जो definition है वो भी दे रखी है section 2 sub clause E में of the Indian Contract Act. Agreement की definition क्या कहती है? Every promise, every promise or every set of promises. Set of promises हुआ car का देना और two rupees lakh का लेना. तो यानी कि agreement की definition क्या है? Section 2 sub clause E में कि every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. Promise, promises forming consideration for each other is an agreement. और हमारे promise में कब क्या आएगा? Proposal and acceptance, obviously. I have made an offer to you. You have accepted it. तो हमारे बीच में क्या हो गया? Promise बन गया. Promise में अगर consideration मिल जाए, यानी कि हमने in return भी एक दूसरे के लिए कुछ रख दिया, तो वो क्या हो जाएगा? It will give birth to an agreement. Then an agreement is enforceable by law. Enforceable कब होगी? जब essentials complete होंगे. It will become a contract. तो ये define करी गई है. Contract has been defined. Under Section 2, Sub Clause H of the Indian Contract Act, agreement has been defined under Section 2, Sub Clause E of the Indian Contract Act. Now I would like to tell you कि agreements भी दो तरीके की होती हैं. एक आती है आपकी legal agreements और एक होती है social और family agreements. अब जैसे कि मैंने आपको example दी. Obviously मैंने आपको legal agreement की ही example देनी थी क्योंकि हमने ये पूरा topic discuss करना था. तो ये जो example है is the you know this example is the best example to understand. Legal agreement. Legal agreement obviously is a lawful agreement, as the name indicates. It is an agreement which is enforceable by law. Enforceable का मतलब क्या होता है? Which is recognized by law. Law recognized करता है मतलब कि in case of breach, court will definitely compel observance. जिसके part पे भी breach होगा, उस इंसान को court कहेगा कि you have to fulfill it. A breach करेगा तो A को पूरा करना है. B ने breach of contract किया, अपने contract को तोड़ दिया. Non observance of contract, तो court B को कहेगा कि आपको पूरा करना है. Since it is a legal agreement. You have legal rights and obligations towards each other, और वो आपको पूरी करनी जरूरी हैं, is it? But जो family या social agreements होती हैं, वो not enforceable by law होती हैं, क्योंकि वो enforceable by law नहीं होती, तो क्या वो contract होंगी? Definitely no, is it? I hope अब आपको समझ आया कि family और social agreements क्या होती हैं। I'll give you an example. For example, A ने B को promise किया कि मैं तुम्हें अपनी birthday party पे बुलाऊंगा, ठीक है? अब बाद में A जो है वो B को अपनी birthday party पे नहीं बुला तो क्या बी कोर्ट में जा सकता है टू एनफोर्स इट नहीं क्योंकि एक सोशल या फैमिली अग्रीमेंट थी इट वाज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू फ्रेंड्स अग्रीमेंट डेफिनेटली थी प्रॉमिस भी था इसमें बट इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं थी देर वाज नथिंग इन रिटर्न और इसकी एनफोर्सेबिलिटी क्यों नहीं है क्योंकि 
कंसिडरेशन नहीं है एनफोर्सेबिलिटी कब होगी कब नहीं होगी वो आपको अगर देखना है सो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू सेक्शन टेन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो मैंने समझा दिया है इस एग्जाम्पल के साथ इनफोर्सेबिलिटी कब होगी कब नहीं होगी वो आपको समझ आएगा अगर आप सेक्शन टेन को रीड करोगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ असेंशियल है बस वो पूरे होने चाहिए ठीक है अब अगर ए जो है यानी कि सपोज ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड बॉय प्रोमिस इज अक्सटीन ईयर ओल्ड गर्ल और अ बॉय उसको प्रोमिस करता है कि मैं तुम्हें अपने बर्थडे पार्टी पर बुलाऊंगा तो यहाँ पे भी क्या है एक सोशल या फैमिली अग्रीमेंट है मोर ओवर यहाँ पे क्या है इट इज एन अग्रीमेंट विद द माइनर ठीक है कल को कोई बंदा नहीं भी परफॉर्म करता यू के नॉट यू नो कोर्ट के नॉट कंपेल ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि माइनर के साथ नहीं होनी चाहिए फ्री कंसेंट के साथ होनी चाहिए कॉम्पिटेंट लोग होने चाहिए ठीक है तो ये सारे असेंशियल है कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिडरेशन देर मस्ट भी समथिंग इन रिटर्न यहाँ पे ये लीगल अग्रीमेंट इसीलिए है बिकॉज इसमें सारे असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर फुलफिल्ड दो लोग हैं फ्री कंसेंट के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था प्रॉमिस है कंसिडरेशन है समथिंग इन रिटर्न होना जरूरी है तो जो सोशल और फैमिली अग्रीमेंट होती है ठीक है या फिर एक फ्रेंड ने अपने दूसरे फ्रेंड को प्रॉमिस किया कि हम मूवी देखने चलेंगे कल को वो मूवी पे आने को मना करता है यहाँ पे दी अदर पर्सन के नॉट कंपेल ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ क्योंकि यहाँ पे समथिंग इन रिटर्न नहीं है ये लीगल अग्रीमेंट ही नहीं है इट इज मेयरली एन एग्रीमेंट बट नॉट एनफोर्सिबल बाई लॉ इसमें एनफोर्सिबिलिटी नहीं है एनफोर्सिबिलिटी देखने के लिए आपको सेक्शन टेन को देखना होगा सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आया सो वी हैव डिस्कस वॉट इज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया वॉट आर दी वेरियस असेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स सारी अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होती बिकॉज बहुत सारी अग्रीमेंट्स में लीगल इनफोर्सिबिलिटी नहीं होती लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होते बट हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्यों होगा बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन कहती है कि अग्रीमेंट्स इन्फोर्सिबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट सो थैंक यू सो मच गाइज आज हमने कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल बेसिक से समझा वॉट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है वॉट आर दी स्टेप्स टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉट आर दी असेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थैंक यू सो मच गाइज कीप लर्निंग स्टे सेफ थैंक यू सो मच बाय